हेलो एवरी वन वेलकम टू राज मल्होत्रास आई एस एंड टूडे इन दिस वीडियो सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ यू पी एस सी दैट इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सो लेट्स बिगिन विद आर डिस्कशन फर्स्ट ऑफ ऑल वाई इट वॉज इन न्यूज विथ द ऑन गोइंग कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस प्रॉब्लम कैन बी एनहेंस एंड बेसिकली वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वट AMR is and how it is growing with the covid-19 so first of all let's understand what is the meaning of antimicrobial resistance this is the resistance acquired by any microorganism we need to understand here is generally people are confused that this antimicrobial resistance is acquired by the human beings no this is acquired by the microorganisms such as bacteria viruses fungi and parasite against any antimicrobial drugs let's understand let's say koi bhi ek antibiotic bani ab agar is antibiotic ka use dekhe hamari body mein to it will kill the bacterias बट अगर ये बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस एक्वायर कर चुका है तो ये एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया पे वर्क नहीं करेगी दैट्स व्हाट द मेजर थिंग इज दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड सो एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट्स विल बिकम इनफेक्टिव और जो भी इन्फेक्शन होंगे वो परसिस्ट करने लगेंगे बॉडी में एंड दे कैन ऑल्सो स्प्रेड टू अदर्स अब अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिन्होंने ए एम आर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है उन्हें बोला जाता है सुपर बग्स सो वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग हेयर इज दिस इज द रेजिस्टेंस विच विल बी एक्वायर्ड बाई एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे कोई भी एंटी माइक्रोबियल ड्रग काम नहीं करेगी क्योंकि इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उस ड्रग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस एक्वायर कर लिया है अब अगर हम बात करें कि ए का बेसिस क्या है जनरली व्हाट हैपेंस इज सम बैक्टीरिया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टेंस जीन्स मतलब उन बैक्टीरिया में कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जिनके कारण इंट्रेंसिकली वो ए एम आर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को डेवलप कर लेते हैं एक तो ये तरीका है दूसरा हाउ बैक्टीरिया कैन ऑल्सो एक्वायर दिस ए एम आर दिस कैन हैपन इन टू वेज फर्स्ट ऑफ ऑल या तो जो ये जीन्स हैं रेजिस्टेंस जीन्स हैं वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में शेयर हो जाएं या ट्रांसफर हो जाएं तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो भी उनकी पॉपुलेशन होगी इन सब बैक्टीरियाज में अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटी माइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस है ये डेवलप हो जाएगा दूसरा कभी कभी क्या होता है जो ये बैक्टीरियाज हैं इनके जेनेटिक म्यूटेशंस हो जाते हैं अगर इनका जेनेटिक म्यूटेशन हो गया इन अ मैनर दैट दे विल एक्वायर द रेजिस्टेंस अगेंस्ट दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इट विल बी टर्म्ड एज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस नाउ इफ वी सी द इंपैक्ट ऑफ ए अगर हमारी बॉडी में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा जो पहला इम्पैक्ट है वो ये है कि जितने भी मेडिकल ट्रीटमेंट हैं लेट से पहले अगर मुझे खांसी होती है तो आई विल बी प्रिस्क्राइब अ पर्टिकुलर मेडिसिन बट अब ये मेडिसिन मुझ पे असर नहीं करेगी क्यों क्योंकि जो भी बैक्टीरियाज मेरे अंदर हैं वो बैक्टीरियाज इस मेडिसिन के अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस मेडिसिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर चुके हैं तो अब जो मेडिकल प्रोसीजर होगा वो क्या होगा बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा जो ट्रीटमेंट है इन्फेक्शन के दे विल बिकम मोर डिफिकल्ट अगर हम बड़े मेडिकल प्रोसीजर्स की बात करें जैसे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कैंसर कीमोथेरेपी या डायबिटीज का मैनेजमेंट और कोई मेजर सर्जरी होती है तो वो बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएंगी क्यों क्योंकि कोई भी मेडिसिन अब उस बॉडी पे वर्क नहीं करेगी राइट right? दूसरा जो भी इन्फेक्शन हैं जो भी इन्फेक्शन हैं उनको ट्रीट करना बहुत मुश्किल होगा बिकॉज दीज बैक्टीरियाज हैज डेवलप्ड द रेजिस्टेंस 
एंड इट कैन ऑल्सो लीड टू द रिस्क ऑफ डेथ राइट ये दो तो मेजर प्रॉब्लम है बट अगर हमारा ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल से हो रहा है तो इट विल टेक लॉन्गर ड्यूरेशन और अगर ज़्यादा समय तक हॉस्पिटल में स्टे किया जाएगा तो एडिशनल टेस्ट और जो ड्रग्स हैं उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी सो ए एम आर विल इन डायरेक्टली इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द हेल्थ केयर राइट द नेक्स्ट आस्पेक्ट इज विदाउट इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स फॉर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन द अचीवमेंट्स ऑफ मॉडर्न मेडिसिन आर पुट एट रिस्क राइट ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो मॉडर्न मेडिसिन का अचीवमेंट है ना ये बहुत ज़्यादा रिस्क पे आ जाएगा अगर हमने कोई इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स का प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट इन इन्फेक्शन के अगेंस्ट नहीं किया सो विदाउट द अर्जेंट एक्शन वी आर हेडिंग टू अ एंटीबायोटिक एपोकलिप्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यू कैन यूज दिस इन योर जनरल स्टडीज एज वेल एज इन योर एस दिस मीन्स अ फ्यूचर विदाउट एंटीबायोटिक्स बिकॉज अगर अब पहले जैसे था कि एंटीबायोटिक्स का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो भी हम अगर बीमार होते थे तो उसमें बहुत लंबा समय लगता था बट अब भले ही एंटीबायोटिक्स का इन्वेंशन हो गया है बट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्होंने जेनेटिकली खुद को म्यूटेट कर लिया और रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस अटेन कर लिया है इन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट तो मतलब ये हो गया कि हम वापस उसी एरा में पहुंचने की कोशिश वापस उसी एरा में पहुंच रहे हैं राइट सो विद बैक्टीरिया बिकम बिकमिंग कंप्लीटली रेजिस्टेंस टू ट्रीटमेंट एंड व्हेन कॉमन इन्फेक्शन एंड माइनर इंजरीज कुड वंस अगेन किल अ पर्सन जैसा कि पास्ट में हुआ करता था दिस इज द मेजर इम्पैक्ट ऑफ ए एम आर और द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस नेक्स्ट अगर हम बात करें ये जो ए एम आर है इसके स्प्रेड के कारण क्या क्या हो सकते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है वो ये है कि जो एंटीबायोटिक का कंजम्पन्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ह्यूमन्स में अगर हमें थोड़ा सा भी बुखार होता है या खांसी है कफ है तो हम बहुत जल्दी एंटीबायोटिक्स का कंजम्पशन करने लगते हैं विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर्स राइट अगर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं है और हम एंटीबायोटिक्स को कंज्यूम करते जा रहे हैं तो स्लोली स्लोली क्या होगा जो भी बैक्टीरियाज होंगे वो इन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट अपना रेजिस्टेंस डेवलप कर लेंगे राइट सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स की अगर हम बात करें जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में हिंदू रिलीजन में देर इज अ प्रोविजन ऑफ मास बेदिंग लेट से इन गंगा रिवर राइट सो ऐसे रिवर्स में जब मास बेथिंग किया जाता है और यहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं तो ये भी एक मेजर कारण बनता है इन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के फैलने का अब कई एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें क्या है हम इन बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं ताकि वो बीमार ना हो या उनका जो मिल्क है उन उसका जो मिल्क है वो ज़्यादा वो दें इन सब के लिए बहुत सारी मेडिसिन का यूज़ करते हैं एंड इवेंचुअली वो मेडिसिन फाइनली ह्यूमंस में भी पहुंच जाती हैं इस कारण से भी एंटी माइ एंटी माइक्रोबियल रजिस्टेंस का स्प्रेड हो जाता है दूसरा कभी कभी ये होता है जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं इन इंडस्ट्रीज से जो पोल्यूशन होता है इन इंडस्ट्रीज के इन एंड अराउंड रीजन में जो पोल्यूशन है उन कारणों से भी ए एम आर का स्प्रेड होता है और जो इन्वायरमेंट कंडीशंस डेवलप होती जा रही हैं जो ये इंडस्ट्रीज पोल्यूशन क्रिएट कर रही हैं सैनिटेशन प्रॉब्लम है इन सब के कारण जो छोटे छोटे बैक्टीरियाज हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दे डू डेवलप और डेवलप होने के बाद जनरली इट इज सीन दैट देयर जीन्स आर गेटिंग म्यूटेटेड एंड इफ देयर जीन्स आर गेटिंग म्यूटेटेड जीन्स में म्यूटेशन हो गया नाउ दे विल बी डेवलपिंग anti microbial resistance and it will be a very very problematic thing now if we talk about india what is the status of anti microbial resistance in india we can say clearly india with its combination of large population 
राइजिंग इनकम्स दैट फैसिलिटेट परचेज ऑफ एंटीबायोटिक्स इंडिया में ये जो एंटीबायोटिक्स हैं बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं वाई बिकॉज जनरली हमें प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती है और अगर ये प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती हम ओवर द काउंटर जो एंटीबायोटिक्स हैं उनको खरीद लेते हैं दिस इज़ वेरी ईजी फॉर अस टू परचेज दिस एंटीबायोटिक्स ना फिर लेटर उन क्या होता है ये हाई बर्डन इन बर्डन इंक्रीज हो जाती है इन इन्फेक्शियस डिजीज की क्यों क्योंकि अब इतनी सारी पॉपुलेशन में जैसे जैसे एंटीबायोटिक्स का कंजम्पशन इंक्रीज होता रहेगा वैसे वैसे एएमआर डेवलप होने के चांसेस भी इंक्रीज होते रहेंगे राइट द मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस डिटर्मिनेंट न्यू डेली मेटेलोबेटा लेक्टमेस एन डी एम वन हैज इमर्ज फ्रॉम दिस रीजन टू स्प्रेड ग्लोबली दिस इज वन ऑफ द मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस उसका डिटर्मिनेंट है जिसका नाम दिया गया है एन डी एम वन विच हैज इमर्ज इन दिस रीजन और अगर हम बात करें अफ्रीका यूरोप एंड अदर पार्ट ऑफ एशिया की दे हैव ऑल्सो बीन अफेक्टेड बाई एम डी आर टाइफाइड ओरिजिनेटिंग फ्रॉम साउथ एशिया जो साउथ एशिया में टाइफाइड है अब इस टाइफाइड के होने के कारण क्या होगा जब भी इनको कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाएगा अब वो मेडिसिन एक ड्रग से रेजिस्टेंस उन बैक्टीरियाज ने डेवलप कर लिया है राइट right. अब अगर हम बहुत सारे ड्रग्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं ना मल्टी ड्रग्स भी हम दे रहे हैं तो भी उस टाइफाइड पे असर नहीं हो रहा व्हाई बिकॉज नाउ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव डेवलप्ड द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस और अगर हम बात करें फैक्चुअल डेटा की तो इंडिया में छप्पन हजार फिफ्टी सिक्स थाउजेंड से भी ज्यादा न्यू बोर्न डेथ्स आर ड्यू टू सेप्सिस एंड विच आर कॉज बाय ऑर्गेनिजम्स दैट आर रेजिस्टेंट टू फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स के कारण डेथ्स हो रही हैं जिनके ऊपर पहली लाइन की जो एंटीबायोटिक्स है उनका कोई असर होता ही नहीं है राइट right? बट इंडिया ने बहुत सारे स्टेप भी उठाए हैं जिसके लिए इंडिया हैज अंडरटेकन मेनी एक्टिविटीज लाइक मिशन इंद्रधनुष वी आर रनिंग एन एन इनोवेटिव वैक्सीनेशन कवरेज थ्रू मिशन इंद्रधनुष विच इज देयर टू स्ट्रेंथन द माइक्रो प्लानिंग एंड एडिशनल मैकेनिज्म टू इम्प्रूव मोनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ दीज वैक्सीनेशन और अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की दे हैव आइडेंटिफाइड ए एम आई आर एज वन ऑफ द टॉप टेन प्रायोरिटीज फॉर द मिनिस्ट्रीज कोलेबोरेटिव वर्क विद द डब्ल्यू एच ओ एंड नेशनल एक्शन प्लान ऑन ए एम आर रजिस्टेंस From 2017 to 2021 has also been launched. So these are the various step, and these are the various things which are related to antimicrobial resistance in India. But what should be the way forward? If if in our examination a question comes from AMR, what would we suggest to curb this problem and if we say these microbes will inevitably continue to evolve right and will become resistant to new antimicrobials but we need sustained investments and global coordination to detect and combat new resistant strains because jaise jaise agar humans apne medical technology mein evolution karte rahenge वैसे वैसे साथ साथ इनकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके भी जीन में म्यूटेशन होता जा रहा है नो डाउट अबाउट दैट बट अगर हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए तो हमें सस्टेन्ड इन्वेस्टमेंट्स जारी रखने पड़ेंगे और इन इन्वेस्टमेंट्स के साथ साथ पूरी ग्लोबल कम्युनिटी को एक साथ आना पड़ेगा ताकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके एंड दूसरी बात अगर हम काम करें तो एफर्ट्स टू कंट्रोल प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स शुड बी अकम्पन बाय एफर्ट्स टू एजुकेट कंज्यूमर्स देखो बात ऐसी है कि सिर्फ कंज्यूमर्स को भी एजुकेट होना पड़ेगा कि आप ओवर दी काउंटर जाके सीधी एंटीबायोटिक्स ना खरीदने लग जाएं। जब तक हमारे पास एक प्रिस्क्रिप्शन नहीं है डॉक्टर का तब तक कंज्यूमर को वो खरीदना नहीं चाहिए 
और जो प्रोवाइडर है उसे भी इन्हें बेचने से थोड़ा सा कतराना चाहिए राइट right. बिकॉज ये एक ऐसा स्टेप है अगर हमने इसी स्टेप पे कंट्रोल कर लिया देन वी विल बी एबल टू कंट्रोल द राइजिंग ट्रेंड ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इन इंडिया एज वेल एज इन दर्ल्ड आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा वट इज ए एम आर एंड वट इज द पोजिशन ऑफ ए एम आर इन इंडिया एंड वट शुड बी दे फॉरवर्ड एज फार एज दिस ए एम आर इज कंसर्न थैंक यू सो मच